గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇవో మోటే క్యాంప పాటిల్ అభిషేక్ నేనైతే ఈరోజు ఒక వైదిక్ విలేజ్లో ఉన్నాను దాని పేరే వచ్చేసి కూర్మ గ్రామం సో ఇక్కడంతా ఇస్కాన్ వాళ్ళు అనమాట హరే రామ హరే కృష్ణ అంటాం కదా ఇస్కాన్ ఇస్కాన్ సంస్థ ఇక్కడ ఈ ఊరిని ఏర్పరిచింది చాలా అంటే చాలా బాగుంది పిల్లలందరికీ సంస్కృతం కానీ భాగవతం కానీ పురాణాలు కానీ నేర్పించడంలో ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పర్ట్ అనుకోవచ్చు అండ్ వీళ్ళు ఉండే విధానము అదంతా నేను నైట్ నేను ఈవినింగ్ వచ్చాను ఇక్కడికి ఈవినింగ్ వచ్చి వీళ్ళతోటి నేను ఒక నైట్ అంతా ట్రావెల్ అయ్యాను ఇప్పుడు డేలో చూస్తున్నాను నైట్ నో లైట్స్ నో ఫోన్స్ నో ఎలక్ట్రిసిటీస్ ఏం ఉండదు అంటే మనకు లైఫ్లో ఏం కావాలో అది ఒకటి ఉంటే చాలు మిగతా అన్నెసరీ థింగ్స్ ఏమీ వద్దు అని వీళ్ళది మెసేజ్ అనమాట రండి చూద్దాము మొత్తం ఎలా ఉంటుంది ఏంటిది వీళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు ఈ విలేజ్ ఎట్లా ఉంది ఒకసారి అది చూసేసేయండి సో ఇక్కడ కనిపించే ఇల్లులన్నీ వీలయ్యాయి అనమాట మొత్తము అండ్ ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ మందిరం సో ఇక్కడ వీళ్ళకు భాగవతం అని నేర్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు చూసారు కదా టెంపుల్లో అక్కడ మంటపాల్లో అంత వాళ్ళకు అంతా ఏం నేర్పిస్తున్నారు ఎలా నేర్పిస్తున్నారు అనేది అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు అక్కడికి ఇక్కడికి ఒక టూ హండ్రెడ్ డి మీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే సో లోపటంతా ఎట్లా అంటే మొత్తం మనం ఊళ్ళలో పాత ఇల్లులు ఏవైతే చూస్తామో సేమ్ అదే మాదిరిగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అండ్ ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ భగవద్గీత సాంస్కృతి ఇవన్నీ కాకుండా సాంస్కృతి నేర్పిస్తారు భగవద్గీత సాంస్కృతి అంటే అక్కడికి అందే అదే వస్తుంది అనుకోండి అండ్ మనిషికి కావాల్సిన లైక్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ ఇవి కూడా నేర్పిస్తారు ఇక్కడ ఎంత ఇక్కడ అరౌండ్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పీపుల్ ఉన్నారు అందరూ వెళ్ళి ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కడెక్కడో పెద్ద పెద్ద దాంట్లో జాబ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో లైక్ పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ లెక్చర్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ నేను పర్సనల్గా వాళ్ళతో నైట్ అంతా నేను చూసా కదా ఎంతోమంది ఉన్నారు అందరూ వెల్ పొజిషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు ఈ హరే రామ హరే కృష్ణ అనేది అడాప్ట్ చేసుకొని ఇస్కాన్లో అడాప్ట్ ఇస్కాన్లోకి వచ్చి ఈ సంస్థలోకి వచ్చి అడాప్ట్ చేసుకొని వీళ్ళు ఉంటున్నారనమాట ఇప్పుడు సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు మాట్లాడదానండి మీ పేరండి నా పేరు ఆదిత్య ఆదిత్య సో ఆదిత్య గారు ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి ఇందులోకి ఈ ఆశ్రమంలో జాయిన్ అయ్యి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఇస్కాన్లో ఉన్నారు నేను ఇస్కాన్లో ఉండి ఇప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇస్కాన్లో ఉండి లెవెన్ ఇయర్స్ ఈ ఆశ్రమం స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆశ్రమం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏమేమి నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడ నేను నేను చదువుకున్నప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ హిందీ సంస్కృతంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా దాని తర్వాత నేను వ్యవసాయం నేర్చుకున్నాను అంటే నాకు సరిపోయిన పుస్తకాలు చదవడానికి ఇంగ్లీష్ నేర్పించారు లెక్కలు చేయడానికి మ్యాథమెటిక్స్ కొంత జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈ ప్రపంచం గురించి అది సో చూసారు కదా దాని తర్వాత నాకు వృత్తులు అన్నీ వస్తాయి బట్టలు నేయడం వస్తుంది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ వస్తుంది వాల్డ్ బిల్డింగ్ వస్తుంది ఏదైనా నేను ఇక్కడ ఉన్న వృత్తులు మ్యాక్సిమం నాకు వచ్చు వచ్చు మీరు చేస్తారు బట్టలు నేయడం కానీ వ్యవసాయం చేయడం కానీ అది సో చూసారు కదా ఇక్కడ ఓన్లీ మనిషికి ఏదో గీత అదొకటే కాదు ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ జరిగిందో 
ఇది వీళ్ళే కట్టుకున్నది వీళ్ళు నేర్పిస్తారు అండ్ ఇక్కడ గోడలు ఇవన్నీ ఎలా కట్టాలి ఏంటిది ఈ కార్పెంట్రీ కానీ బిల్డింగ్ వర్క్స్ కానీ బట్టలు నేయడం కానీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒకటి మనిషికి బతకడానికి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ వీళ్ళు నేర్పిస్తారు అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్ అయితే కడుతున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం మెటీరియల్ వాడుతున్నారు చూడండి బ్రిక్స్ అంత హార్డ్ కోర్ బ్రిక్స్ అయితే కాదు ఇవి మొత్తం ఓన్లీ మట్టితో ఇదిగోండి ఇట్లా అంటే ఊడుతున్నది సో మొత్తం మట్టి సిమెంట్ అయితే ఏం ఏం లేదు ఇందులో మొత్తం మట్టితోటే కట్టింది ఉందనమాట ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు మట్టి మొత్తం చెక్కలు పైనంతా ఇట్లా చెక్కలని ఏర్పరిచి చెక్కలతోటే కట్టింది అనమాట ఇది వీళ్ళ లైఫ్లో ఏది పెద్దగా ఆడంబరం అనేదే లేదు సింపుల్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్ వీళ్ళకి చూస్తుంటే నాకే అనిపిస్తుంది అబ్బా ఇలాంటి లైఫ్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని డబ్బులో ఆశ లేదు బట్టల్లో ఆశ లేదు ఒకటే ఆశ అంటే వీళ్ళకి ఒకటే దేవుడి పేరు దలుచుకుందాం దేవుడిని స్పర్శిద్దాము మన పనులు మనం చూసుకుందాము అంతే ఇంకా దీని మించి ఇంకేమి ఉండదు బాగుంది కదా ఇట్లాంటి ఒక లైఫ్ ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీ ఎవరు చదవడంలో వాళ్ళు బిజీ అసలు మళ్ళీ వేరే దాస్ అంటూ ఏమి ఉన్నది ఇంకా సో ఫ్రెండ్స్ చెప్పా కదా వీళ్ళే అన్ని పండించుకుంటారు అని సో ఇప్పుడైతే నేను ప్రజెంట్ వీళ్ళ ఫామ్ కి అయితే వచ్చానమాట ఇక్కడ మీ పేరు ఆదిత్య గారు సో ఆదిత్య గారు ఉన్నారు ఆదిత్య గారు వీళ్ళ ఫామ్ అంతా చూపిస్తారు సో ఆదిత్య గారు ఇప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు మనం మిరుపు తోట కూరగాయల తోటలు ఉన్నాం మిర్చి ఉందా ఇది ఓకే ఇది మొత్తం మిర్చియా సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాయలు రావడం చిన్న కాయలు తెలుస్తుంది సో ఇదిగోండి ఇది మొత్తం ఆర్గానిక్ ఏ పెస్టిసైడ్స్ లేవు ఏ పెస్టిసైడ్ లేవు ఓన్లీ ఆవు పేడ ఎరువు అంతే ఎరువు తోటే పండి చేయడం అంతే సో చూడండి బెండి వేశారు ఇక్కడ అంతా బెండి అండ్ అక్కడక్కడ కీరాలు వేశారు చూడండి కీరా ఎంత బాగా పండిందో ఇది మొత్తం ఆర్గానిక్ ఫ్రెండ్స్ ఏది ఏ పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా పెంచుతున్నారు అనమాట చూస్తే తెలుస్తుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ ఒక రైస్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ ఒక తాగిపిచ్చ దాకా వీళ్ళే పండించుకుంటారు అది ఇక్కడ స్పెషాలిటీ నాకు నచ్చిన స్పెషాలిటీ అది అయితే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వీళ్ళు వీళ్ళ ఆవుల్ని తీసుకుపోతున్నారు చూడండి ఆవుల వెళ్ళు అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం కూర్మ గ్రామంలోని సీరియల్ మోస్ట్ ఇక్కడ గురువు గారు ఉన్నారు వాళ్ళతోటి ఒక టూ వర్డ్స్ అందరం మా విందాము అండ్ మాట్లాడదాము ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళంతా ఎలా ఉంటున్నారు ఇక్కడ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కూర్మ గ్రామం అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాము ప్రభు గారు మీ పేరు నా పేరు త్రిభంగానంద దాస్ ఓకే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభాదులు స్థాపించారు ఆయన ఉన్నప్పుడే ఆయన వాళ్ళ శిష్యుల్ని కోరారు ఏంటంటే భారతీయ జీవన శైలి జీవన విధానాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి ఆయన ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి అనేది ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చేశారు ప్రచారం చేశారు ఎన్నో గ్రంథాలు వితరణ చేశారు భగవద్గీత భాగవతం అనేది ఆయన శిష్యుల్ని కోరానంటే భారతీయ జీవన విధానం ఏదైతే పల్లి జీవనం ఉందో దాన్ని మళ్ళా పునరుద్ధరించండి ఎన్నో సమస్యలకి సమాధానం అయిపోతుంది ఆయన ముఖ్యంగా ఒక శ్లోకం చెప్పారు ఏంటంటే సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్ హై థింకింగ్ తెలుగులోకి అనువదించామంటే సరళ జీవనం ఉన్నతమైన చింతన లేదా ఉన్నతమైన ధ్యేయం ఉన్నతమైన ఆశయం అయితే ఈ సరళ జీవనం ఏదైతే ఉందో అది భారతీయ జీవన శైలి ఏదైతే మన పాత పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో మన మన పాత మనుషులు ఏవైతే పాలి పాటించారో అది పాటించడం వల్ల చాలా సమస్యలు దూరం అయిపోతాయి రెండోది ఉన్నత చింతనం అనేది అది ఆధ్యాత్మికం అది ఇంతకుముందు పూర్వీకులకు కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉండేవి అది భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి రిపీట్ బర్త్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే మళ్ళా మళ్ళా పుడుతున్నాం మనం మళ్ళా మళ్ళా మరణిస్తున్నాం రెండోది వృద్ధాప్యం వస్తుంది రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఇవి పూర్వీకులు కూడా ఉండేవి వాటికి ఉపాయం ఆధ్యాత్మిక చింతన లేదైతే ఉన్నత ఆశయం ఉందో ఉన్నత చింతన ఉందో అది అందువల్ల రెండిట్లు ఒకవేళ చూసామంటే రెండు ఫాలో అయ్యామంటే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాయి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎవరికైనా కలిస్తే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కలిసారు అనుకోండి మీ బంధువులు కలిసిన మీరు ఫస్ట్ వేసే ప్రశ్న ఏంటి ఎలా ఉన్నారండి అట్లా జవాబు ఏమొస్తుంది బాగున్నావు అంటారు 
వాళ్ళకి రెండో ప్రశ్న వేయండి నిజంగా బాగున్నారా మాట వరుసకి మీరు బాగున్నా ఉంటారు అందరు ఏమంటారు ఆలోచిస్తారు అప్పుడు ఒకవేళ బాగున్నారు ఎలా నిజంగా బాగున్నారు అంటే అందరు ఆలోచిస్తారు ఎవరో ఒక సమస్యలు చెప్తారు ఆరోగ్య సమస్యలు చెప్తారు కుటుంబ సమస్యలు చెప్తారు లేకపోతే ఏదైతే ఆఫీస్ పని చేస్తున్నారు ఏదో ఒక సమస్యలు చెప్తారు అంటే ఈ సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నాయి అయితే వీటికి మార్గం ఎలాగా దాని నుంచి బయట వచ్చే మార్గం అందరు వెతుకుతున్నారు డబ్బు ధనము పేరు ప్రతిష్ట ఉంటే మన అన్ని సమస్యలకి సొల్యూషన్ అయిపోతుంది అంటారు దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా జాబ్లు కానీ బిజినెస్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నారు దానికోసం అల్టిమేట్లీ డబ్బు సంపాదించి సుఖ సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సదుపాయాలు సంపాదించడానికి కానీ అవి పొందే కూడా ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడట్లేదు అది ఏదో కష్టాలు కొత్త కొత్త వస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఏదైతే ఆధునిక జీవన శైలి ఉందో అంటే ఇప్పుడు మన భారతీయ జీవన విధానం విడిచిపెట్టి ఆంగ్లేయులు ఇచ్చిన పద్ధతి అంటే విదేశీలు ఇచ్చిన పద్ధతి పాటించడం వల్ల కొన్ని ఆధునిక జనితమైన సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలంటే హరిత క్రాంతి మీరు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ విన్నారు లేదు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ విధంగా పంటలు పండించాలో మనకి విదేశీలు నేర్పించారు ఏంటి మీరు ఇంతవరకు ఆవు పేడ గత్తం వీటితో చేస్తున్నారు మేము కెమికల్స్ ఇస్తాం దీంతో పండించుకోండి యూరియా డిఏపి పొటాష్ అలాగే పెస్టిసైడ్స్ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ ఇస్తాం చూడండి ప్రొడక్షన్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది అందరికీ యూడ్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అంత రసాయనం ఏమైపోయింది మొత్తం తినే ఆహారం అంటే బేసిక్ నెసెసిటీస్ అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ రసాయనం ఏమైపోయాయి అంటే ఇప్పుడు మన నాటు విత్తనాలు కూడా మనం కోల్పోయాము చాలా వరకు మనుషాంటి ఏం చెప్తే ఏదో ఒక రోజు ఉంటే మా విత్తనాలు మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటాయని అదే విధంగా అయిపోయాము వాళ్ళు బానిసలు అయిపోయాము యాక్చువల్లీ స్వతంత్రం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆ విదేశీయుల యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏదో టెక్నాలజీకి బానిసలు అయ్యే ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళనే ఫాలో అవుతున్నాం అందువల్లనే చాలా సమస్యలకి కారణం అది ఒకటి ఒకటి చూడండి మనకి చాలా అవసరమైనది ఫుడ్ అది కంటామినేట్ అయిపోయింది రెండోది ఎయిర్ అది కూడా ఆటోమొబైల్స్ అంటే దాని నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ వెరీ డేంజరస్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ నాక్స్ గ్యాసెస్ అవి వస్తున్నాయి అవి చాలా సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు సివో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సైలెంట్ కిల్లర్ అది అంటే గాలి కూడా మనకి కలుషితం అయిపోయింది వాటర్ ఎక్కడైతే పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అది గ్రౌండ్ చేరిపోయింది గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా కంటామినేట్ అయిపోయింది అంటే బేసిక్ వస్తువులు కూడా మనకి కంటామినేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యల కారణం ఈ విధంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం ఈ విధంగా వాతావరణంలో ఉండడం ఆ వాటర్ని తీసుకోవడం అది చాలా పెద్ద సమస్య అంట అదే కాకుండా మీరు ఏదైనా చూడండి టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్ చూసారంటే ఇప్పుడు మొబైల్స్ కానీ మనకి స్టార్టింగ్లో అనిపిస్తే చాలా సౌకర్యాలు సదుపాయాలు అనిపిస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ దానివల్ల చూడండి క్యాన్సర్ ఎంత పెరుగుతుంది ఈ మధ్య ఎంత ముందు చిన్నప్పుడు ఉండేది ఇది మనం భారతీయ జీవన విధానంలో ఇప్పుడు విన్నాం ఇలా అవన్నీ ఏంటంటే మనం వెస్టర్నైజేషన్ అవుతుంది పాశ్చాత్యీకరణ అవడం వల్ల ఈ సమస్య అందువల్ల ఈ భౌతికమైన సమస్యలకి మెయిన్ సమస్యలు ఏవైతే లాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చాయి ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి నూతన జీవన విధానాన్ని ఇచ్చారు ఏంటంటే సౌకర్యాలు సదుపాయాలు ట్రైన్ వే సిస్ రైల్వే సిస్టమ్ తెచ్చారు మన నూలు బట్ నూలు బట్టలు తీయించేసి సెంథటిక్ బట్టలు ఇచ్చారు అలాగే ఎన్నో ఇచ్చేసారు మనకి బెనిఫిట్స్ అనిపిస్తున్నాయి చాలా సదుపాయాలు అనిపిస్తున్నాయి ఆ మార్గంలో గెలిపాం ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళ మార్గంలోనే వెళ్తున్నాం అందువల్ల బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేవి చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నో బ్యాడ్ తీసు తీసుకుంటున్నాం మన సంస్కృతిని విడిచిపెట్టేస్తున్నాం రెండోది అర్థం చేసుకోవాలంటే రెండోది ఉన్నత చింతనం అనేది దానికి అది భగవద్గీతలో చెప్పడం ఉంది అది మీరు వినడానికి రెడీగా ఉన్నారా మీకు టెన్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏదైతే చెప్తున్నా నేను దాని మీద ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి మొదటి ప్రశ్న భగవద్గీత భాగవతం మగ మహాభారతం కానీ ఇవన్నీ మీద మీరు ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి ఇవి ఎవరు రాసి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఎన్నో సంవత్సరాల ముందు వేద వ్యాసులు రాసించారు అవన్నీ అని అనొచ్చు మీరు మనం అందరం భారతీయులు భారతదేశంలో ఉంటున్నాం అయితే మొదటి ప్రశ్న మనం అడగాలి భారతదేశం అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ దేశంలో ఉన్నామో ఆ పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కూడా మనకి అందరికి తెలియదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పూర్వంలో ముగ్గురు భరతలు అనే రాజులు ఉండేవాళ్ళు అందులో ఇద్దరు వలన ఈ భారత ఖండం లేదా భారత వర్షం లేదా భారతదేశంలో వచ్చింది అంటే శాస్త్ర ప్రకంగా మనం నమ్మాల్సింది ఇది ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందల వేల సంవత్సరాలు కాదు ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి భరత ఖండం అవును రెండోది మనం అందరం మనుషులు మనుషులు అని పిలిపించుకుంటాం కదా మనం అయితే మనుషి అనేది పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనుష్య అనేది సంస్కృత పదం మనుష్య ఎంద
భగవద్గీత అంటేనే ఏంటంటే భగవంతుని గీతం భగవద్గీత భగవంతుని సందేశం అంటే శ్రీకృష్ణుని సందేశం ఏంటి అది చెప్పబడింది అయితే ఎప్పుడైతే రెండు శానలు తయారై ఉన్నాయో యుద్ధ ఆయనకి అప్పుడు అర్జునుడు మొదటి ప్రశ్న అడుగుతాడు అనమాట శ్రీకృష్ణుడికి సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత ఈ రెండు సేనల మధ్యకి ఒకసారి రథాన్ని తీసుకెళ్ళు కృష్ణ నేను రెండు సేనల్ని ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే రెండు సేనలు చూస్తారో ముఖ్యంగా బంధుమిత్రులను చూస్తాడు అర్జునుడు తర్వాత ఆ భీష్మ ద్రోణాదులను చూస్తాడు చూసి నేను యుద్ధం చేయను వీళ్ళందరినీ వధించి నేను ఈ రాజ్యాన్ని పొందాలని నాకు ఉద్దేశాలని ఆయన గాండేవన విడిచిపెట్టి కూర్చుని పోతాడు అప్పుడు మోహవశుధుడు అయిపోయి చాలా శోకానికి గురు అవుతాడు అనమాట అప్పుడు భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతని ప్రకటన చేస్తాడు అందులో మొదటి సిద్ధాంతం ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు ఎవరైతే ఈ బంధుమిత్రులు అనుకుంటున్నావో ఈ జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ శరీరాలని నువ్వు వధించగలవు కానీ ఆ శరీరంలో నివసిస్తున్న ఆత్మ ఎవరైతే వారు ఉన్నారో వాళ్ళని నువ్వు చంపలేవు నయనం చిందంతి శస్త్రాని నయనం దహతి పావైక నా చైనం క్లేదయంతో అపో నా 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 చైనం క్లేదయంతో నా సోచేతి మారుత అంటే ఏమంటున్నారంటే ఏదైతే ఆత్మ ఉందో ఈ శరీరానికి చంపగలవు అని శరీరం నివసిస్తున్న ఆత్మని నువ్వు చంపలేవు అది అవినాశి అంటారు అంటే నాశనం కానిది ఎలాగా నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని శస్త్రం ద్వారా ఖండించడం తగినది నీవు తాల నీ తాలక ఈ కత్తితో దాన్ని చంపలేవు దాన్ని చంపలేవు నయనం చిన్ చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం దహతి పావక అగ్ని ద్వారా దాన్ని బూడి చేయలేవు ఈ శరీరాన్ని నువ్వు బూడి చేసుకోవాలి ఆత్మ అది ఎప్పుడు ఎటర్నల్లీ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట ఎన్నో జన్మలు ఎత్తింది ముందు కూడా జన్మలు ఎత్తిపోతుంది మనం ఆ ఆత్మ అనమాట మనకి ఈ శరీరం టెంపరీలీ కొంత సమయం వరకు ఇవ్వబడింది అనమాట అది ఇంట్లాగా మన కర్మ అనుసారం నెక్స్ట్ జన్మలోకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ ఇంకా మంచి మంచి ఉదాహరణలతో భగవంతుడు ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి అందిస్తూ మన అందరికి అందిస్తున్నాడు మనం అందరం ఈ బాడీ అనుకుంటున్నాం అంతా కానీ బాడీలో నివసిస్తున్న వాళ్ళం మనం ఆత్మస్వరూపలో ఈ టెంపరీ బాడీకే మనం నిత్యం కేర్ తీసుకుంటాం కానీ ఆత్మ ఏంటి దానికి ఎలా కళ్యాణం జరుగుతుంది దానికి ఎలా ఉద్ధారం జరుగుతుంది ఆలోచించలేదు ఇది యాక్చువల్లీ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో మీరు కూడా వాచ్ చేస్తున్నారో చాలా వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాము ఇప్పుడు భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది మీ చోట్లో పడుతుంది చోట్లో పడుతుంది చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో అర్థం చేసుకుంది చాలా మంచి ఉదాహరణలతో భగవంతుడు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇది అర్థం చేసుకునే విధంగా ఆత్మతత్వం ఏదైతే ఉందో ఆత్మజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అర్థం చేసుకునే విధంగా చెప్తుంది ఎలా చెప్తున్నాడు చూడండి వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గ్రహణాతి నరోపరాని తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాతి సంయాతి అన్యాన్ని సంయాతి నవాని దేహి ఏ విధంగా చిరిగిన బట్టలు విడిచిపెట్టి మనం కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాము అదే విధంగా ఈ శరీరం ఈ ఆత్మ ఉండదగనే అనిపించినప్పుడు అంటే వృద్ధాప్యం ద్వారా కానీ ఏదైనా అనారోగ్యం వల్ల కానీ శరీరం ఉండదగనే శరీరంలో నివసించదగనేది అని అనిపించినప్పుడు ఆ శరీరం విడిచిపెట్టి వేరే శరీరాన్ని గ్రహిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకం ఇవి మళ్ళా మనం భౌతికంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్నో ఉదాహరణలతో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక అర్థం ముందు నిల్చొని మనం అనుకోవచ్చు ఇవి నా చెవులు ఇవి నా కళ్ళు ఇది నా ముక్కు ఇది నా తల ఇది నా నోరు ఇది నా శరీరం అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఇది నా శరీరం అంటే మీరు డిఫరెంట్ కదా దీనికి బాడీకి నా ఈ శరీరం నాకు చెందినది అంటున్నాం అంటే ఈ ఆత్మ ఏదైతే మనం ఉన్నామో ఈ శరీరం ఆ ఆత్మకు చెందింది కాబట్టి మనం అంటున్నాం నా శరీరం ఈ శరీరం నేను కాదు కదా అంతే కదా అర్థమైంది కదా ఇంకోటి ఉదాహరణ చూడండి మన తాతగారు చనిపోయారు అనుకోండి అక్కడ బాడీ ఉంది అందరు ఏమంటారు తాతగారు పోయారంటారు తాతగారు పోవడం అంటే అన్ని బాడీ పార్ట్స్ అక్కడే ఉన్నాయి అంటే ఏదో విలువ వస్తువు వెళ్ళిపోయింది కదా తాతగారు పోవడం అనేది అది అది ఆత్మ మనం ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది సరళ జీవనం అంటే ఈ శరీరం మెయింటైన్ చేయడానికి మీకు సమస్యలు లేకుండా చేయగలదు కానీ ఆత్మకి కళ్యాణం ఆధ్యాత్మిక చింతన అవసరం అది భగవంతుడు భగవద్గీతలు చెప్తున్నాం ఇంకో విషయం చెప్తున్నాడు మనం సాధారణంగా ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా ఆటో నడుపుతున్న ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నారు ఆటో వెళ్తుంది మీకు దగ్గరగా మీరు ఆటో పిల్లాలనుకుంటున్నారు ఏమని పిలుస్తారు ఏ ఆటో ఇట్రా అంటారు కదా అంతే కదా యాక్చువల్లీ లోపల డ్రైవ్ చేసేవాడిని పిలుస్తున్నాం మనం లేకపోతే ఆటో అర్థమైంది కదా అది ఈ బాడీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ద డ్రైవర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఇప్పుడు మనం పిలుస్తున్నంత ఈ బాడీకే పిలుస్తున్నాం అది కానీ డ్రైవర్ ఉన్నారే అది ఆత్మ అది ఆత్మ యాక్చువల్లీ మీరు ఎంతో సుకృతి కలిగిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఈ వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా సుకృతి కానీ పుణ్యం కలిగిన ఉండాలి ఈ రోజు భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది బేసిక్ ఫౌండేషన్ మీ చెవిలో పడింది అది రెండోది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఏదైతే అనుకుంటున్నాం ఆ హ్యాపీనెస్ అంతా బాడీకే ఇస్తున్నాం మనం
నెక్స్ట్ టేస్ట్ కోసం నాలుక నెక్స్ట్ స్కిన్ టచ్ వీటితో పొందే సుఖాన్ని డైలీ మనం పొందుతున్నాం కానీ ఈ పొందే సుఖం అనేది భగవంతుడు ఏమంటాడు అంటే ఆద్యంత వంత కౌంతే అంటే ఇది శాశ్వతం కాదు టెంపరీ హ్యాపీనెస్ పొందుతున్నారు దాని వెనక్కి అందరు పడుతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి తినాలని ఉందనుకోండి మనం ఏదో ఇడ్లీ ఏదో తింటున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మనకి చాలా ఆతృత కూడా తినడానికి టేస్ట్ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు తిన తర్వాత మనకు దాంతో విశేషమైన టేస్ట్ అనేది రాదు అది ఆది అంత ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి అంత అయిపోయింది అలాంటి హ్యాపీనెస్ మనం పొందుతున్నాం ఏదైనా ఇప్పుడు మోడల్ కొనాలనుకోండి ఏదైనా మంచి సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారు మంచి బైక్ కొనాలనుకోండి మంచి కార్ కొనుక్కోండి ముందు కొనే ముందు మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంటా ఇప్పుడు ఇది ఉంటుంది ఛామ్ ఉంటుంది ఎక్కువ కొనే ఇప్పుడు కొంటామని ఆ కొన్ని తర్వాత ఫస్ట్ డే మనం ఆ మోడల్ తో చాలా జాగ్రత్త చూసుకుంటాం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటాం రెండో రోజు దాని నుంచి పొందే సుఖం తగ్గిపోతుంది అలాగే ఒక రోజు వస్తుంది అది యుటిలిటీ అయిపోద్ది కానీ దాంతో విశేషమైన సుఖం అనేది పొందలేదు అంటే మనం ఒకప్పుడు మాయాలో ఉండి అది పొందితే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అనుకుంటున్నాం అది పొందిన తర్వాత మనకి హ్యాపీనెస్ గోల్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఇంకో మోడల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అర్థం దాని వెనక పడుతున్నాం ఇంకా పవర్ఫుల్ ఇంకా ఇది దీన్ని ఏమంటారు ఎండ మావులు లాంటివి అనమాట అంటే మనం డిజైర్స్ ఎలాంటివి అంటే ఎదురుగా నీరు కనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్తే నీరు దొరుకుతుంది అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఆ నీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అలానే అందరు పోతున్నారు కానీ జీవనం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏంటి దేనికోసం ఈ జీవం ఇవ్వబడింది అది గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఒక మృత్యు ఒకటి ఉంది అనేది మన పూర్వీకులు ఎంతోమంది పుట్టారు ఎంతో డబ్బు సంపాదించారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు మనం కూడా విడిచిపెట్టేస్తామని ఇది ఎవరికి లేదు అందుకోసం ప్రయత్నం చేయమన్నారు ఈ టెంపరీ బాడీ హ్యాపీనెస్ కోసం చూడద్దు ఎవరైతే నువ్వు ఎటర్నల్లీ ఒక సోల్ ఆత్మవో దానికి హ్యాపీనెస్ ఎలా దొరుకుద్దో అది ప్రయత్నించమని అదేంటంటే భగవంతుని ద్వారా జరుగుతుంది అందుకోసం ఇది ఆత్మ అయితే పరమాత్మ కృష్ణ పరమాత్మ పరమాత్మ అనేది టైటిల్ కృష్ణుడికే వాడబడింది లేకపోతే విష్ణువు రాముడు నరసింహుడు వీళ్ళ వీళ్ళకి ఇవ్వబడింది అనమాట అందుకోసం ఎప్పుడు వరకు భక్తియుక్తమైన సంబంధం ద్వారా భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడో అంతవరకు సంతృప్తి చెందలేడు ఒక విధంగా మీకు చెప్పాలంటే భగవంతుడు ఒకసారి వామన అవతారం వెళ్తాడు వామన అవతారం వామన అవతారం వెళ్ళి బలి చక్రవర్తి ముందుకు వెళ్ళి మూడు అడుగులు చోటు అడిగారు బలి చక్రవర్తి అంటాడు అయ్యా నువ్వు పిచ్చి బ్రాహ్మణుడు లాగా ఉన్నావు నా దగ్గర మూడు లోకాలు ఉన్నాయి భూ భువర్ స్వర్గ లోకాలు ఉన్నాయి నువ్వు కావాలంటే ఒక రాజ్యాన్ని ఇవ్వగలవు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి నేను కోరుకోని ఇవ్వగలనంటే అప్పుడు వామన అవతారంలో ఉన్న భగవంతుడు ఏమంటాడంటే మనుషుడికి పూర్తిగా సంతృప్తి కలిగి చేసే ఏ వస్తువు యొక్క స్థితి మూడు లోకాల్లో జరగలేదు ఎంత పొందినా వాడు అసంతృప్తి చెందుతాడు కానీ పూర్తిగా సంతృప్తి చెందే అవకాశం లేదు నేను ఎన్నో మంతో రాజులు కూడా చూశారు ఇంతకుముందు మొత్తం ప్రపంచాన్నే జయించిన తర్వాత అప్పుడు కూడా అసంతృప్తిగానే ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి అంబా ఊరసి మేనక కూడా ఎవరికి దొరికినా వాడు కొన్ని రోజులే హ్యాపీగా ఉండగలి మళ్ళా అసంతృప్తిని ఉంటే ఉంటుంది అంతే అంతే అంటే ఏ వస్తువు సృష్టి జరగలేదు ఏ మోడల్ యొక్క సృష్టి జరగదు అందుకోసం మనం ఫ్యాషన్స్ ఎలా మారుస్తున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి చూడండి బెల్ బాటమ్ అని బ్యాగి అని ప్యారల్ అని స్కిన్ టైట్ అని అలా చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా హ్యాపీ పొందుతుంది డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఇప్పుడు చూసారా ఇంకా డిజైన్స్ బాడీ అంటే టీషర్ట్స్ డిజైన్స్ అదే ఇంకా ఇంకా పరిగెడుతున్నాం ఈ మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్ అది టెంపరీ ఒక చూడండి ఇంతకుముందు బెల్ బాటమ్ టైమ్ లో ఎవరైతే ఉండేవాళ్ళు అది లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అదే మోడర్న్ అప్పుడు ఉన్న కార్లు కానీ ఫియట్ కానీ అంబాసిడర్ అప్పుడు స్టైల్ కానీ ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళు ఎలా ఉంటది అప్పుడు ఇలాంటివి వేసుకునే వాళ్ళు ఏంటి అలానే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నాం ఫ్యాషన్ కొన్ని రోజుల అరే ఇలాంటివి వేసుకున్న వాళ్ళు దాని వెనక పడిగేస్తుంది యాక్చువల్లీ మీరు రైట్ గోల్ కి వచ్చారు రైట్ టైమ్ కి వచ్చారు యాక్చువల్లీ ఇదంతా భగవంతుడు తాలుకా ఇది అనమాట ఎంత వెళ్ళిందంటే ఇప్పుడు ఇది నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే కూడా అది నాకు ఏ టైమ్ లో రాసి పెట్టిందో నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అది ఆల్ ఆర్ డెస్టినేషన్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు అనిపిస్తుంది యా దీస్ ఆల్ ఆర్ మై డెస్టినేషన్ నాట్ డెస్టినేషన్ దీస్ ఆల్ ఆర్ మై డెస్టినేషన్ అది అవు చూడండి తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి యుగంలో భగవంతుడు పొందే మార్గం వేరే వేరే చెప్పబడింది అవును ఏ యుగంలో ఏ విధంగా చేస్తే భగవంతుడు పొందగలం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ముందు సత్యయోగం జరిగింది తర్వాత త్రేతాయోగం తర్వాత ద్వాపర యోగం కలియోగం ఇప్పుడు కలియోగం ప్రారంభమైంది అయితే ప్రతి ఒక్క యుగంలో ఏం చెప్పారంటే క్రితే ధ్యాయతో విష్ణు క్రిత యుగం అంటే సత్యయోగంలో విష్ణువు మీద ధ్యానించడం భగవంతుని పొందే మార్గం త్రేతాయాం యజుతోమకై త్రేతాయుగంలో పెద్ద పెద్ద యజ్ఞ యాగాదులు చేసి యజ్ఞ యజ్ఞాలు చేస్తూ భగవంతుని పొందగలిగేవారు
ఈ కలియుగంలో ప్రజలు అందరూ ఏదో చీకులు చింతలతో ఉంటారు వీళ్ళకి ఏదైనా ఉపదే ఉపదేశం ఇవ్వండి ఏదైనా అద్భుతమైన ఏదైనా ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు ఏమంటారంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అని చెప్పి మహామంత్రాన్ని ఇస్తే కింద ఏమంటారంటే బ్రహ్మదేవుడు ఇది షోడశకం నాన్న కలి కల్మష నాశనం నాతో పరద రూపాయ సర్వభేదేశు దృశ్యతే ఏమంటారంటే మేద ఇవ్వబడిన పదహారు పదాల మహామంత్రం అనేది కలి కల్మష నాశనం కలియుగంలో ఉన్న అన్ని కల్మషాలని నాశనం చేయగలదు నాతో పరతర ఉపాయ ఎవరికో ఇంకొక సారీ ఇంకొక ఉపాయం అనేది లేదు సర్వ వేదేశు దృశ్యతే అన్ని వేదాల తలకు సారం అనేది ఈ మహామంత్రం అనేది అందుకోసం ఇప్పుడు చూడండి ఇస్కాన్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఎంత స్ప్రెడ్ చేయగలిగింది హరిణాం మీరు ఎక్కడ గూగుల్ లో టైప్ చేసిన ఇస్కాన్ అనేది అంటే అమెరికన్స్ రష్యన్స్ కూడా ఈ నామం చెప్పిస్తుంది అనమాట నారాయణ ఎవరైతే నామం చెప్పిస్తారో త్వరలోనే వాళ్ళకి భగవంతుడికి రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ బంధం అనేది రిలేషన్ ఉంది ఫస్ట్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో భగవత్ సాక్షాత్కారం అందువల్ల అన్ని సమస్యలకి మనం దూరం అవ్వాలంటే ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ కు రావాలి ఇది భక్తికి అనుకూలం కాబట్టి మేము ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం నేను లెవెన్ ఇయర్స్ ఇలాంటి కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను ఇలాంటి ప్రెసెంట్ నాలుగు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ కమ్యూనిటీ గుజరాత్ లో నందగ్రామ్ అనేది ఉంది అక్కడ నేను ఉండేవాడి పదకొండు సంవత్సరాలు ఇది వచ్చి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో స్టార్ట్ చేసాం ఇంచుమించు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇది కూర్మ గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకోటి భక్తి గ్రామం అనేది మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది ఇంకోటి భద్రికాశ్రమ్ అనేది పంజాబ్ లో ఉంది భద్రికాశ్రమ్ పంజాబ్ ఇంకా ఇవి విస్తరిస్తాం ఇంకా చాలా వస్తాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇంకా రావాలి కూడా ఎందుకంటే జనాలకు తెలియాలి ఇప్పుడు మనం తినేది అంతా ఎందుకు ఇప్పుడు వెనకటికి ఇప్పుడు జనరలీ మా మదర్ వాళ్ళ మా మమ్మీ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంకా నాయనమ్మ ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యా అయ్యా మీరు అమ్మమ్మ తాతీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ మధ్యలో ఉండొచ్చు థర్టీ ఓకే అయితే మీ ఫాదర్ మదర్ ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు అలానే మీ తాతయ్య నాన్నమ్మ ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మీ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ని సదుపాయాలు సౌకర్యాలు ఫెసిలిటీస్ లేవు ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సౌకర్యాలు ఏసీ రెఫ్రిజిరేటర్ ఫ్రీజ్ అన్ని ఉన్నాయి ఫ్రీజ్ అన్ని ఉన్నాయి రెఫ్రిజిరేటర్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగితే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇండెక్స్ సంతృప్తి మీరు రియల్ గా ఇన్ని సదుపాయాలు కలిగి మీరు ఉన్నారా మీ అమ్మ నాన్నగారు తక్కువ సదుపాయాలతో వాళ్ళు సంతృప్తిగా ఉన్నారా తాతయ్య ముత్తాతల టైంలో కరెంటు కూడలేదు వాళ్ళకి ఇంకా సదుపాయాలు తక్కువ వాళ్ళు సంతృప్తికరంగా ఉన్నారు మీరు చెప్పాలి వాళ్ళు దానికి కారణం ఏంటి అది అందరూ తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకుంటే మీరు ఈ లైఫ్ సేమ్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ నేను వాళ్ళు నాకు అప్పుడు చెప్తుండ వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట లేదు నాయన ఇలా ఉండేది వెనకటి ఇలా ఉండేది ఇలా ఉంటుండే ఇలా ఉంటుండే ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు మళ్ళా అదే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో లకీలీ నేను అప్పుడు సారీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అప్పుడు చూడలేదు బట్ లకీలీ నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో ఓ అది కరెక్టే వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే శాస్త్రాల్లో ఎవరు ఏ వృత్తి చేయాలనేది క్లియర్ గా చెప్పారు అనమాట ముఖ్యంగా మన అర్ధ వ్యవస్థ అనేది వ్యవసాయము గోసేవ మీద ఆధారపడి ఉండాలి అదంతా ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ దీని మీద అయిపోయింది అంటే యంత్రాలు కెమికల్స్ దాని మీద వెళ్తాయి వాటి మీద వెళ్ళిపోయి అందువలన చాలా సమస్యలు ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు యాక్చువల్లీ ఆయుర్వేద పరంగా చూసారంటే మీ తాలూకా హెల్త్ అనేది ఆరోగ్యం అనేది ఒక దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మీతో మీ తాలూకా జీర్ణ క్రియ మీద ఆధారపడి ఎంత బాగా మీరు జీర్ణించుకుంటే మీకు సమస్యలు తక్కువ వస్తాయి అయితే ఆ జీర్ణక్రియ దేని మీద ఆధారపడి ఉందండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మీరు చేసే డైలీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు తగ్గిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం చదువుతున్నాం దేనికోసం కష్టపడుతున్నాం కొంత నోట్ ఒకటి అక్కడ అది కూడా మైండ్ కి ఉపయోగిస్తున్నాయి ఎక్కువ అర్థం ఆ చదువు దేనికోసం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి ఎలాంటి జాబ్ కావాలంటాం ఖాళీగా కూర్చొని అంటే ఎక్కువ పని చేయకుండా హార్డ్ వర్క్ ఇవ్వకుండా ల్యాప్టాప్ లో కానీ మేనేజ్మెంట్ టాలెంట్ అందుకోసమే మళ్ళా కష్టాలు ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి మనకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎందుకంటే మనం హ్యాపీ అంటే అది హ్యాపీ లైఫ్ అనుకున్నాం కానీ దానికోసం ఇంకా కష్టపడాలి చూడండి మా గురువు గారు ఎవరు ఇంటికి వెళ్తా అంటున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా మెషిన్స్ ఉంటున్నాయి అంటే మిక్సర్ గ్రైండర్ ఉంది వాషింగ్ మెషిన్ ఉంది డిష్ వాషర్ ఉంది దాంతో పాటు ఇంకో మెషిన్ చూస్తున్నాను అది ఎందుకు అవసరం అంటున్నారు అదేంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసే మెషిన్ ఇది మూర్ఖత్వం కదా అంటే ఇవన్నీ నేను చేయను ఉదయం మాత్రం రెండు గంటలు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తాను నేను ఆ ఎక్సర్సైజ్
నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత జాబ్ కూడా ఏంటంటే టెన్షన్ ఇది మైండ్ మీద లోడ్ కానీ బాడీ మీద లోడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అందువలన్న మైండ్ రిలేటెడ్ సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి మానసిక సమస్యలు ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి లేకపోతే కొంత డిఫరెన్స్ ఉండాలి రెండిట్లో సమానంగా ఉండాలి ఆ విధంగా కొంత ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు అంతా లోడ్ అయిపోతుంది మానసిక లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది శారీరక అందువల్ల మానసిక సమస్యలు ఇప్పుడు ఎక్కువ సైకాట్రిస్ట్ పెరుగుతున్నారు మానసిక సంబంధించిన డ్రగ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఇది నోట్ చేయాల్సింది అంటే మీ ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఏ సమస్య మీరు చూపినా నీకు మీకు రీజన్ ఇవ్వగలను దీని వెనక ఈ కారణం దట్స్ ఫ్యాక్ట్ అందుకే మీరు వెళ్తున్నారు కదా అది అది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం కూర్మ గ్రామంలోకి వచ్చి ఏమైతే నేర్చుకున్నామో నాట్ ఓన్లీ నేను కూర్మ గ్రామం ఇప్పుడు గురుగారు చెప్పినట్టు అట్లాంటి ఆ ఇప్పుడు సేమ్ ఈ కూర్మ గ్రామం లాగా ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విలేజెస్ కూడా మనం విజిట్ అవుదాము ఇన్ ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్లీ వెళ్దాము అయితే మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే గురువు గారి గురించి మీకు ఇంకా తెలియాలి యాక్చువల్లీ మీరు ఏం చేసేవారు బిఫోర్ ఇస్కాన్ మీరు ఏం చేసేవారు మీ కెరియర్ ఏముండే నేను ఇంచుమించుగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు హీరో హోండా కంపెనీలో ట్రైనింగ్ మేనేజర్ గా పనిచేసేవాడిని నేను గుజరాత్ స్టేట్ కి ట్రైనింగ్ మేనేజర్ గా పనిచేశాను ఇన్ని సంవత్సరాలు అంతకుముందు నేను ఎల్ఎంఎల్ కంపెనీ తర్వాత బజాజ్ ఆటోలో జాబ్ చేశాను అంటే టూ టూ వీలర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ టూ వీలర్ బేసికలీ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ సో విన్నారు కదా వన్ ఆఫ్ ది ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఈ రోజు సింపుల్ లైఫ్ ఎలా ఎలా ఉండాలి లైఫ్ అనేది ఎలా లీడ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూసి మనం నేర్చుకోవాలి మనము దేనికోసం పరిగెత్తున్నామో మనకు తెలియదు అది తెలుసా అది తెలుస్తుందా లేదో అనేలోపు మనం ఉంటామో లేదో తెలియదు బట్ ఉన్నప్పుడే వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఈరోజు వీళ్ళు లీడ్ చేసే లైఫ్ నేను చూసా కదా దట్ వాజ్ అన్ ఆసమ్ అసలు అందరూ ఇందులోకి మైగ్రేట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది బట్ దట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం కాబట్టి అంతే కదా గురుగారు సో అది సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మనం కూర్మ గ్రామం నుంచి బావే చెప్పే టైం అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి మెల్లగా ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చూసేసి మనం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాము గురుగారు చాలా ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి ఒక వినతి అనేది భగవద్గీత యథాతథం చదవండి కొంచెం సమయం తీసుకోండి భగవద్గీత అట్లీస్ట్ ఆ మెంటల్ రిలేషన్ నుంచి సొల్యూషన్ దొరకడానికైనా మనం అది తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందులో నేను పర్సనల్ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు మరీ ఎక్కువగా పండితుని అయితే కాదు బట్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం చదివేవాడిని నాకు ఎప్పుడైతే కొన్ని డౌట్స్ ఉండేవో ఎలా దానికి సార్ట్అట్ చేసుకోవాలనేది లక్కీలీ నాకు అదే పేజ్ వచ్చేది అదే చదివేవాడిని లక్కీలీ నాకు అది సార్ట్అట్ అయ్యేది ఈ రోజు వరకు నాకు అలాగే జరిగింది నాట్ ఓన్లీ నేను భగవద్గీత లైక్ నేను శివపురాణం కానీ అవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడిని కాబట్టి లక్కీగా నాకు అందులో నుంచి అయితే ఒక సొల్యూషన్ అయితే దొరికేది మనకు రిఫరెన్స్ కోసమని ఆ ఈ ఫిలాసఫర్స్ ఎవరు అవసరం లేదు ద ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫర్ లార్డ్ కృష్ణ అది ఉంటే చాలు అనేది నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే కదా హరే కృష్ణ చూసారు కదా కూర్మ గ్రామంలో మొత్తం ఏంటిది అనేది వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటి వీళ్ళ లివింగ్ స్టైల్ ఏంటిది అనేది ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు వాళ్ళు ఫామే కాదు వాళ్ళు పొలాల్లోనే కాదు ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది ఇది ఈ ఇంట్లో కూడా వీళ్ళు ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారంటే అర్థం చేసుకోండి ఇదిగోండి ఇక్కడ అంతా ఫార్మింగ్ ఇక్కడ అంతా అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ కూడా మొత్తం ఫార్మింగ్ అంత కావాల్సిన నీడెడ్ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నారో అట్లాంటి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని ఏ ఒక్క చిన్న 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 అంగులం అంతా వాట్ వీస్ ఏది అంగులం అంతా ల్యాండ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వద్దు అంగులం అంతా లైఫ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వద్దు అనేది వీళ్ళ సింపుల్ మెథడ్లో చెప్పాలి అంటే ఇంకా ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అస్ ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ అస్ టు అడాప్ట్ అనే అవర్ లైఫ్ ఎందుకు అడాప్ట్ అయిన లైఫ్ అంటున్నాను అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి మనం ఎలా బతుకుతున్నాం ఈరోజు బయట మనం బయట ఎలా బతుకుతున్నాం అనేది దానికి దీనికి కంపేర్ చేసుకొని ఒక్కసారి చూడండి ఏది బెటర్ అని మీకు అనిపిస్తుందో ఒక్కసారి నా కమెంట్ సెక్షన్లో మాత్రం మీరు కమెంట్ పెట్టండి ఇప్పటికైతే మనం ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లొకేషన్ బయలుదేరదాము లెట్స్ గో బాయ్ బాయ్ కూర్మ గ్రామం సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ కూర్మ గ్రామం నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను నైట్ అంతా వీళ్ళతో ఉన్నాను నో లైట్స్ నో ఫోన్స్ ఏమీ లేదు ఆ లైట్లో ఆ లైట్ లేకపోయినా కానీ వీళ్ళు అలాగే నడవగలుగుతారు ఆ లైట్ లేకపోయినా కానీ అలాగే ఉండగలుగుతారు అండ్ ఒకరికొకరు ఫేసెస్ గుర్తుపట్టుకోగలుగుతారు నేను దట్ ఫోర్ టైమ్ షాక్ నేను మెస్మరైజ్ అయ్యాను ఏంటంటే మీరు ఎలా గుర్తుపడుతున్నారు లైట్ లేదు ఏం లేదు మీరు ఎలా గుర్తుపడుతున్నారు మనిషి మనిషికి
సరే వస్తాను థ్యాంక్ యూ వా ఈ లాగ్ కూడా ఎంత బాగొచ్చిందంటే అసలు చాలా అంటే చాలా బాగొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగొచ్చింది డోంట్ మిస్ ఇట్ ఒకవేళ స్కిప్ చేసి పక్కా మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళి చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగా చూపించాను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు ఎట్లా ఎట్లా ఉంటున్నారు వాళ్ళ ఫుడ్ కల్చర్ కానీ అవన్నీ నేను మంచిగా చెప్పాను మంచిగా చూపించాను అండ్ వాళ్ళ ఆలోచన అనేది చాలా మంచిగా చెప్పాను చూపించాను గురువు గారు చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ గురువు గారు లెసన్ మాకు చెప్పినందుకు అండ్ మెసేజ్ ఇచ్చినందుకు సో ఏంది అంటే నేను ఎందుకు చూ చూపించాను అంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఐడియాలజీ వాళ్ళ థాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అని అనడానికి ఆ వీడియో మాత్రమే నేను ఎక్కువగా పెట్టాను వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు మిస్ కాకుండా మంచిగా ప్రాపర్గా చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా వెళ్ళేది రామ్ తీర్థం రామ్ తీర్థం కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది అక్కడ కూడా డౌన్ షార్ట్స్ కదా చిన్నమాట ట్రెక్కింగ్ కదా అంతా చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది డౌన్ మిస్ట్ అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అది అస్సలు మిస్ కాకుండా చూడండి అండ్ సరే బాగా చెప్పే టైం అయితే వచ్చింది నేను ఇంకా ఈ లాగ్ అయితే ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ లాగ్ వచ్చే నెక్స్ట్ లాగ్ అయితే ఇంకా పార్ట్ టూగా ఇది పార్ట్ వన్గా పెట్టేసుకుందాము ఎందుకంటే చాలా వీడియోలు అయితే ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి మధ్యలో ఏదైనా మంచి లొకేషన్ కనిపిస్తే అది చూస్తాను లేకపోతే డైరెక్ట్ రామ తీర్థమే ఇంకా ఎందుకంటే వీడియో లెన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి అలా చేస్తాను నా ఛానల్కి నాకు ఇంకా సపోర్ట్ ఇవ్వండి నేను ఇంకా ఇంకా బాగా చేస్తూ ఉంటాను ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్ పాత వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ లైక్ చేయండి ఏవైనా సజెషన్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో పక్కా కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇలాంటి నాలెడ్జ్ అందరికీ షేర్ చేద్దాం అయితే ఇప్పటికి మాత్రం మీ అందరికీ బాయ్ బాయ్ చెప్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ విత్ మోటో క్యాంప్ పాటిల్ అభిషేక్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ జై భారత్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ అభివాన్